सो so, जैसे कि हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू एलिप्स एट पॉइंट यानी किसी लिप्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी हो या टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है देखें हमने बात की थी लेट से दिस इज एलिप्स और अगर ये हमारे पास पॉइंट पी एक्स वन वाई वन मौजूद हो तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर व्हाट इज अ स्लोप ऑफ द एलिप्स वो क्या होगी वो डेफिनेटली आप इक्वेशन ऑफ स्लोप का फर्स्ट डेरेवेटिव फाइंड आउट कर लें आप, आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी ठीक है आप अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं कि मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो मेरे पास जो डेरिवेट डी वाई बाई डी एक्स आया वो क्या था माइनस बी स्क्वेयर एक्स ओवर ए स्क्वेयर वाई वन ए स्क्वेयर वाई जो कि जनरल जनरली रिप्रेजेंट करिए उस एलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्लो फाइंड आउट करनी है तो आप उस पॉइंट का एक्सरसाइज में पुट करें ऑर्डिनेट में पुट करें तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी आप चूंकि हम पॉइंट एक्स वन वाई वन की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक्स वन वाई वन इंसर्ट किया और पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करते हुए यानी पॉइंट स्लो फॉर्म पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है स्लो भी अब हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें इंसर्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आई ठीक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट यानी उस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आई वो क्या थी एक्स एक्स वन ए स्क्र प्लस वाई वाई वन ओवर बी स्क्र इजिकल टू वन अब हम क्या करते हैं कि इसी आ, के ऊपर एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यानी किसको किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है उस पर हम बात करते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा राइट साइड पे बिकॉज हमें स्पेस रिक्वायर्ड और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट करें एक हमारे पास इक्वेशन है वी हैव एन इक्वेशन ठीक है वो इक्वेशन क्या है विच इज एक्स स्क्र यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्र एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई करें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्र अवर ठीक है वाइस के ओवर नाइन तो यहां से समझ आ गई दिस इज हॉरिजॉन्टल लिप्स क्योंकि इसमें मेजर एक्सेस आपको अलाउंग एक्सेस नजर आ रहा है ठीक है दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स अब इसको अब लेट सपोज एक पॉइंट है एक पॉइंट है पॉइंट पी जो कि लाई करता है इस एलिप्स के ऊपर जिसका जिसका एपसीसा जो है वो है थ्री एंड ऑर्डिनेट जो है वो है ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व बाई अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मुझे Uh, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस ठीक है मैं एक रफ से स्कच ड्रॉ करूंगा जिससे आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए दिस इज माय एक्स एक्सिस ठीक है आप लेट्स से दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड दिस इज वन टू थ्री और चले हम जस्ट यू नो दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव And this is minus y1 minus y2 minus y3. Somehow इस तरह से. अब अगर आप देखें, इसको मैं 5 को 25 को instead of 25 मैं इसको 5 square लिख सकता हूँ. ठीक है. Instead of 25 मैं इसको 5 square. That means length of major axis कितनी हो जाएगी 5. और 9 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का square जो length of major minor axis कितनी हो जाएगी 3. So इसका मतलब है ellipse जो मेरे पास बन रहा है, वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है. Like मैं इसको just एक roughly draw करने की कोशिश कर ठीक है, लाइक like, इस तरह से चले ये एक बेसिकली एलिप्स है जो कि इसी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें एक पॉइंट थ्री वन टू थ्री और ये डेफिनेटली दिस इज द पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर जो कि पॉइंट पी थ्री ट्वेल्व बाई फाइव है इस पे मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना इक्वेशन ऑफ टेंजन बतानी है तो डेफिनेटली आप टेंजन एक ऐसी लाइन जो सिलिप्स को सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे जो कि डेफिनेटली हमने अभी स्टडी किया है कि इक्वेजन ऑफ एलिप्स किसके इक्वल होती है एक्स एक्स वन Our definitely 25 है यहाँ पे divided by plus y y1 y y1 our 9 is equal to 1 ठीक है इसका मतलब है this represents ये represent करिए equation of that yellow line equation of that yellow line जो कि tangent line है tangent to ellipse at point 3 12 by 5 अब इसका मतलब है इसमें abscissa की जगह मैं abscissa insert करूँगा ordinate की जगह मैं ordinate insert करूँगा तो मेरे पास और solve कर लूँगा तो equation आ जाएगी that means x times 3 x times 3 divided by 25 plus y times y times 12 by 5 divided by 9 is equal to 1 is equal to 1 ab mujhe sirf isko simplify karna hai aur mere mere paas yahi equation hogi to kaise simplify kiya ja sakta hai 3x by 25 3x by 25 plus ye ban jayega uh, 12y ab 5 divide ho raha jaake to niche already 9 hai to 9 times 5 is 45 Is equal to one. अब इसको simplify कर लें तो simplification twelve fours are three fours are twelve or three fifteen are forty five. ठीक है तो ये मेरे पास बन रही है equation जो बनती हुई दिखाई दे रही है 
ये जी थ्री एक्स बाई ट्वेंटी फाइव थ्री एक्स बाई ट्वेंटी फाइव प्लस फोर वाई बाय फोर वाई बाई फिफ्टीन अब अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं तो एलसीएम इनका ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन का कहाँ पे कॉमन मल्टीपल इनका कहाँ पे आ रहा है थर्टी पे नहीं आ सकता फिफ्टी पे नहीं आ सकता सेवनटी फाइव एग्जैक्टली अब देखें फाइव को इससे थ्री को मल्टीप्लाई करा लें इससे और इसको भी थ्री से करा लें इसका सेवेंटी फाइव हो जाएगा और इसको फाइव से करा लें और इसको भी फाइव से करा लें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेवेंटी फाइव हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन हो गए दैट मीन्स नाइन एक्स बाई सेवेंटी फाइव नाइन एक्स बाई सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वाई बाई सेवेंटी फाइव ट्वेंटी वाई बाई सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू वन डिनोमिनेटर सेम है तो डेफिनेटली वी कैन एड डिनोमिनेटर ठीक है सेवेंटी फाइव आ जाएगा ये बन जाएगा नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू वन विच शोज कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा लूँ अब दिस इफ इट गोज राइट दिस पे तो ये बन जाएगा नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव और नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई माइनस सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो अब चूंकि ये इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है वो लेनियर होती है ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ए लेनियर इक्वेशन तो हमने जो है जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया 